Gente, vamos começar mais um vídeo do programa Inspiração para Viver Melhor. Mas antes, para tudo o que está fazendo, já deixe o seu like e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Valeu, gente! Que tal começar algumas mudanças de dentro para fora? Infelizmente, tem muita gente que inicia o seu dia reclamando. Reclamam do clima, reclama do trânsito, reclamam do trabalho, para tudo, pessoal. Vocês acham que esse tipo de pensamento atrai alegria e entusiasmo? Claro que não! A partir de hoje, eu sugiro que você faça o seguinte, antes de dormir, quando se esticar na cama, lembre de pelo menos cinco coisas positivas que viveu ao longo do dia e se alegre com isso. Quando acordar, diga mentalmente, hoje é um grande dia, espero muitas surpresas positivas e agradáveis. Faça uma oração e sinta-se agradecido pela noite de descanso que teve. Mentalize as metas para o seu dia e... Crie estratégias para consegui-las. Eu sei que a felicidade tem um significado para mim e outro para você, mas todos nós podemos praticar alguns hábitos que melhorem nosso estado de humor, nossa qualidade de vida. Vamos lá? Primeiro, ofereça mais às pessoas do que elas esperam de você e faça tudo com amor e alegria. Segundo, quando você disser, sinto muito, me perdoe, olhe nos olhos e seja sincero. Terceiro, quando você notar que cometeu um engano ou foi injusto e imprudente, tome providências imediatas para corrigir seu erro. Quarto, quando você perder, analise o que aprendeu com a derrota. Quinto, lembre-se que grandes realizações envolvem grandes riscos. É, então, tenha coragem e dê o primeiro passo. Sexto, sorria sempre ao atender o telefone, ao cruzar com alguém na rua, ao falar e ao ouvir. Sétimo, passe algum tempo sozinho. O autoconhecimento nos faz fortes e seguros. Oitavo, Aprenda a dizer não, sem sentir culpa, mas use de gentileza e total transparência. Nono, planeje seu dia, mas separe um tempo para os imprevistos que nem sempre estarão sob o seu controle. Décimo, peça ajuda sempre que necessário, tendo a educação de pedir e o bom senso para escolher a quem solicitar apoio. Gostou das dicas? Acha que consegue seguir mais da metade delas? Lembre-se, sempre o que você tem o direito de ser feliz e viver uma vida em equilíbrio. Só depende de você. Pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, deixe um girassol nos comentários e me ajude a espalhar essa mensagem pelo WhatsApp. Compartilha! Passa para frente e sejamos mensageiros das boas novas. Valeu, pessoal!